আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন কিছু নিয়ে আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কি করে থ্রিডি মডেল তৈরি করতে হয় কারণ অ্যাডোবি ডায়মন্ডস সিসিতে আমরা থ্রিডি মডেল ব্যবহার করে থাকি গত পর্বে আমি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে দেখিয়েছিলাম যে কি করে যে কোনো প্রোডাক্টকে আমরা মহাকাবের মাধ্যমে খুব সহজে অ্যাডোবি ডায়মেনশন সিসিকে ব্যবহার করে ইউজ করতে পারি বা তৈরি করে ফেলতে পারি বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনের কাজগুলো তো এই মডেলগুলো ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রিসোর্স থেকে খুঁজে বের করতে হবে অথবা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির জন্য আমরা ডাউনলোড করতে পারি না আমরা চাইলে ফটোশপের মাধ্যমে সেই মডেলগুলোকে খুব সহজে তৈরি করে ফেলতে পারি এবং সেগুলো মার্কেট প্লেসে সেলও করতে পারি তো পুরো প্রসেসটা আমি দেখাবো আশা করি ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকলে বিষয়টা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং আপনারা এই কাজটা করতে পারবেন তো বরাবরের মতো ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলিনি যারা আমাদের যারা নতুন অথবা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিচে দেখেন ছোটো করে লাল বাটনের একটা সাবস্ক্রাইব লিখে আছে সেখানে জোরে ছোটে ঘুষি মারেন ফিরে আসছি ইন্টুর পর তো প্রথমে আমরা থ্রি ডি মডেল তৈরি করা শিখবো আর এই মডেলগুলো তৈরি করবো আমরা ফটোশপের মাধ্যমে আর এরপর আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কি করে মডেলগুলোকে তৈরি না করেও আমরা ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন রিসোর্স বা ফ্রি বিভিন্ন সাইট আছে সেখান থেকে আমরা কি করে ডাউনলোড করে মডেলগুলোকে ইউজ করতে পারি অথবা আমরা যে মডেলগুলোকে বানাবো ফটোশপে সেগুলো কি করে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বা বিভিন্ন সাইটে কি করে আমরা আপলোড করতে পারি তো চলুন শুরু করা যায় তো মডেলগুলো বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায় চাইলে আমরা শেপ দিয়ে বানাতে পারি আবার ট্যাক্স দিয়েও তৈরি করতে পারি বিভিন্ন ডিজাইনকে মডেল হিসাবে তৈরি করা যায় তো আমি প্রথমে নর্মালি আসলে একটা ট্যাক্স দিয়ে আমি তৈরি করতে চাই তো আমি এখানে ট্যাক্স দিয়ে যাই যেন আমি এখানে লিখলাম দেখলাম হচ্ছে ধরেন থ্রি ডি থ্রি ডি মডেল এই লেখাটা আমি লিখলাম দেন হচ্ছে এটাকে একটু করে বড় করে দিলাম তাহলে বড় ছোটো কোনো ফ্যাক্ট না এখানে আসলে বড় বা ছোটো করলে যে এখানে বড় বা ছোটো হবে সেরকম বিষয় না আমি জাস্ট একটু করে দেখানোর জন্য বা আপনাদের বোঝার জন্য আমি একটু বড় করে নিলাম দেন হচ্ছে আমরা লেয়ারে যাই লেয়ারে গিয়ে হচ্ছে আমি এই যে টিতে দ্যাট মিনস আমাদের যে লেয়ারটা আছে ট্যাক্সটে সেখানে ডাবল ক্লিক করি এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এখানে অটোমেটিকলি থ্রি ডি একটা অপশন চলে আসবে তো ল্যাটেস্ট ভার্সনগুলোতে এই অপশনটা থাকবে আর পুরনো অনেক ভার্সনগুলোতে হয়তো থ্রি ডি অপশনটা আপনি পাবেন না অন্য কোনোভাবে হয়তো সহায় করতে হবে তো আমি থ্রি ডিতে ক্লিক করলাম দেন আমাদের থ্রি ডি একটা প্যানেল চলে আসবে এবং সেখানে আমাদেরকে থ্রি ডির পুরো বিষয়টা আমরা দেখতে পাবো এখানে তো আমাদের এই ট্যাক্সটা থ্রি ডিতে কনভার্ট হয়ে গেছে এবং দেন এখান থেকে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি ক্যামেরার যে প্রেসপেকটিভটা আছে বা ক্যামেরার যে ইয়েটা আছে সেটা আমরা ভিউটা চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে এরপর এটাকে ছোটো বা বড় করার জন্য আমরা হয়তো এখান থেকে ড্র্যাগ করে নিতে পারি এটাকে কাছে আনতে পারি দূরে নিতে পারি তো এরপর যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু অপশন আছে এই অপশনগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি যেমন এখানে ক্লিক করলে শেপের যে প্রিসেটটা আছে এই শেপের যে প্রিসেট সেটা আমরা চেঞ্জ করতে পারি কী করে চেঞ্জ করবো আমি এটাকে একটু করে ঘুরিয়ে দিই এটা দিয়ে বড় ছোটো করা যায় আর এখান থেকে হচ্ছে আমি একটু ঘুরিয়ে দিতে পারি একটু বোঝার জন্য লাইক দিস ওকে তো এবার এখান থেকে আমরা যখন ক্লিক করব এই প্রিসেটগুলো আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে হচ্ছে নর্মালি কিছু প্রিসেট দেওয়া আছে আপনি প্রত্যেকটা প্রিসেটকে চেঞ্জ করে দেখতে পারেন কারণ আমি যদি নিজ থেকে একটু করে দেখাই যে কোনটা দিয়ে আসলে কি হয় অনেক মজাতে কিছু এখানে দেখবো আমরা এমাজিং দেখা যাচ্ছে এখানে থ্রি মডেল খুব সুন্দর করে এটা উল্টো হয়ে আছে এবং এটাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে রোটেট রোটেট করতে পারবেন খুব মজার এরপর এটা দিয়ে হয় আমরা একটু দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে থ্রি মডেল আবার ওই পাশ থেকে উল্টো করে থ্রি মডেল রিপিট হয়েছে এটা এখানে আমি কিছু দেখালাম দেন এগুলো আপনার বাকিগুলো নিজের দায়িত্বে আমরা দেখে নেবেন আমি এখান থেকে ধরুন এখানে এই দুইটা স্টাইলের মধ্যে একটা নিচ্ছি আমি এটা হচ্ছে ব্যাবেল ফ্রেম এবং এটা হচ্ছে শুধু ভ্যাবেল তো আমি এটা দিয়ে দিলাম অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখান থেকে আমরা চাইলে এটা ডেপ যে এটার যে ডেপ মানে পুরুত্ব এই পুরুত্বটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি বাড়াতে বা কমাতে পারি দেখেন এটা কতটুকু বাড়ছে এবং সামনের দিকে বাড়বে না পিছনের দিকে বাড়বে তো আমি যাচ্ছি পেছনের দিকে বাড়ুক এবং মোটামুটি একটা লেভেলে থাকুক এতটুকু আমাদের এনাফ আমি খুব বেশি যাচ্ছি না এতটুকু যথেষ্ট ওকে সো এইটা দিয়ে হচ্ছে এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে জাস্ট ওবিজি ফাইল বা মডেল হিসেবে আমরা এটাকে সেভ করবো সেভ করার জন্য হচ্ছে থ্রি ডিতে যাবো অ্যান্ড দেন হচ্ছে এক্সপোর্ট থ্রি ডি লেয়ার খুব ইজি একটা ব্যাপার হয়তো ট্রিক্সটা জানা নেই তাই আমরা হয়তো এতদিন করতে পারিনি তো এখানে অনেকগুলো ফাইল ফর্মেট আছে এবং সেখান থেকে সর্ব নিচে হচ্ছে ওয়েব ফ্রন্ট ওবিজে আমরা ওবিজি মানে হচ্ছে অবজেক্ট যেটাকে বলা হয় মডেলকে অবজেক্ট হিসেবে ধরা হয় বা অবজেক্ট হিসেবে বা ডট ওবিজে ফাইল হিসেবে এটাকে ডিনোট করা হয় এক্সটেনশন হিসেবে সো আমরা এটাকে ক্লিক করে দেন হচ্ছে আমরা ওকে দিব তো এবার এখানে কী হচ্ছে আর ডট ওবি যে যে আমাদের এক্সটেনশন আছে তার আগে আমি
তো এখানে চলে আসছে এবং এটা অনেক বড় আকারে আসছে এবার যেটা করতে হবে এটাকে স্ক্রিনে ফিট করতে চাইলে আমরা জাস্ট অ্যাফ এ প্রেস প্রেস করব কিবোর্ডে অ্যাপ বাটন প্রেস করলে দেখা যাবে যেটা আমাদের এখানে ফিট হয়ে গেছে এবার চাইলে এটাকে আমরা রোটেট করতে পারি অরবিট টুল দিয়ে এবং এটাকে আমরা মাউস স্ক্রোল করে আমরা এটাকে ছোট বা বড় করতে পারি এবং এগুলো দিয়ে আমরা বিভিন্নভাবে এটাকে মডিফাই করতে পারি এই টুলসগুলো ব্যাপার আমি কত টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করেছি সো এগুলো নিয়ে আমি আসলে খুব বেশি সময় নিব না অ্যান্ড দেন এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে মডিফাই করব যে মডেলটা আমরা তৈরি করলাম সেটাকে এখানে কী করা যায় বা এটাকে কীভাবে আসলে ইউজ করা হয় তো সেটার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে থ্রি ডি মডেল যে লেখাটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেশ কিছু মডেলের কিছু স্ট্রাকচার এখানে দেখতে পাচ্ছি বা কিছু অপশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এগুলোকে বলা হয় লেয়ার সিস্টেম মানে প্রত্যেকটা আলাদা পার্ট হিসেবে এটা আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হয়েছে আমরা চাইলে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে পারি কি করে করব যেটাকে সিলেক্ট করব সেটা আসলে সিলেক্ট হবে সো আমরা এক একটা করে দেখি আসলে কোনটা কোন দিকে সিলেক্ট করছে এটা মেবি আমাদের ফ্রন্ট এবং লেখা আছে ফ্রন্ট ঠিক আছে মানে একদম সর্ব উপরে যে ম্যাটেরিয়াল যেটা আছে সেটা ফার্স্ট সো এখানে আমরা একটা সিলেক্ট রেখে দেন হচ্ছে আমরা ধরুন এখান থেকে আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করি আমরা তো এখানে কিছু বাই ডিফল কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে এই ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা তৈরি করতে পারি অথবা আমরা ডাউনলোড করতে পারি সেটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে দেখাবো আপাতত আমি এখান থেকে একটা নিয়ে ইউজ করে দেখাচ্ছি ধরুন এখান থেকে আমি যে গ্রে ম্যাটেরিয়াল যেটা আছে সেটা আমি ইউজ করবো এখানে জাস্ট ক্লিক করে এখানে টেনে ছেড়ে দিলে এটা এখানে চলে আসছে সো এটাকে অন্য যে কোনো কালার দেওয়া যাবে আচ্ছা এরপর যেটা করব সেটা হচ্ছে ধরুন আমরা এরপর হচ্ছে সেকেন্ড পার্টটা সেকেন্ড পার্টটা কোনটা সেটা একটু ধরে দেখি আমরা এখান থেকে ক্লিক করে এখান থেকে দেখবো আমরা এরপর হচ্ছে এই পার্টটা অথবা আমরা একেবারে এই পার্টটা মাঝখানে যে পার্টটা আছে সেটা আমরা দিতে পারি তো এটা দেওয়ার জন্য হচ্ছে ধরুন আমাদের এখান থেকে এই যে আমেরিকান চেরি উড যেটা আছে সেটা এখানে ক্লিক করে আমরা এখানে দিয়ে দিতে পারি সো এটা এখানে চলে আসলো এবার এরপরে হচ্ছে আমরা এটাকে চালিয়ে পেছন থেকে দিতে পারি যেমন এটার আমরা তো থ্রি সিক্সটিতে এটাকে রোটেট করতে পারি তো পেছনের সাইডটাকেও আমরা যদি চাই যে এখানেও আমরা একটা কালার দিব বা একটা কিছু ইউজ করবো সো আমরা সেটাও করতে পারি এবার এটাকে ধরুন এটাকে ড্র্যাক করে আমরা এই পাশে এটাতে দিয়ে দিতে পারি সো এবার এখানে এটা চলে আসলো আমরা এভাবে এটা দিতে পারি এবার এইগুলোকে আবার আমরা চাইলে বিভিন্নভাবে এগুলোকে মডিফাই করতে পারি কি করে যেমন আমরা যাচ্ছি যে মাঝখানে যে উডের যে অপশনটা আছে যে চ্যারি উড যেটা আছে আমাদের আমেরিকান চ্যারি উড যে মাঝখানে এটা এটাকে আমরা কিছু চেঞ্জ করবো যেমন কিছু রিপিট করবো আমরা বা অফসেটের কিছু পরিবর্তন এখানে নিয়ে আসবো তো রিপিটে করতে গেলে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে যদি লক করে দিই তাহলে এটা লক অবস্থা আছে তার মানে এখন এটার এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস দুই জায়গায় চেঞ্জ হবে দেখেন আমি যদি এটাকে মাউসে আরও কি প্রেস করি তবে দেখা যাচ্ছে আমাদের এই যে উডের যে যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলো আমার চেঞ্জ হচ্ছে কিছু পরিবর্তন আসছে এখানে তাই না আর যদি এটাকে লক করে দিই তাহলে শুধুমাত্র আমি এখানে পরিবর্তন করতে পারবো আর এটাতে আমি চাইলে আবার আলাদাভাবে পরিবর্তন করতে পারছি সো এই বিষয়গুলো আমরা একটু করে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে কী করে করা যায় এবং আপসাইডে এখানে চাইলে আমরা এই যে এটাকে রোটেট করতে পারি যে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করতে পারি আমরা এখানে অ্যাঙ্গেলগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি এবং চাইলে এখান থেকে অ্যাক্সেসিস এবং ওয়াই অ্যাক্সেসের সেই ইয়াগুলোকে আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারি আচ্ছা এরপর আমরা যদি চাই যে না আমরা পেছনের এই জায়গাতে একটা ইমেজ ইউজ করতে চাই দেখেন এই মডেল বা থ্রি ডির এই কাজটাই খুব মজার যে আপনি যে কোনো কিছু করতে পারবেন যেটা আমরা আসলে অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো অপশনে এত সহজে করা সম্ভব না তো প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে কাজ কাজগুলো খুব বেশি ইফেক্টিভ এবং যদি এবার চাই আমরা যে এইখানে একটা ইমেজ ইউজ করবো সো আমরা ইমেজে যাই তো ধরুন আমরা এবার এটাকে সিলেক্ট করলাম আমাদের এই যে আমেরিকান চ্যারি উড যেটা সেটা এই পাশে এটা এবার এখানে গিয়ে যদি আমরা এটাকে ক্লিক করি সরি এইটা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের একটা ইমেজ আমরা এখান থেকে ইউজ করেছি মানে এখান থেকে আমাদের যে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছি সেটা তো আমরা যদি চাই যে না এটা থাকবে না আমরা এখানে একটা কালার ইউজ করবো সো এখান থেকে আপনি যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন আবার আপনি যাচ্ছেন যে না এখানে ইমেজ ইউজ করবো তবে এই ইমেজ নয় আমি আমার ইমেজ ইউজ করবো তাহলে এখানে যাবেন সিলেক্ট ফাইল দেন হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা ইমেজকে ধরুন আমি একটা ইমেজ এখানে নিয়ে আসি আর যেমন এইটা নিলাম জাস্ট সিম্পল একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য দেখেন খুব সুন্দর করে এটা চলে আসে রাইট তো এইটাকে চাইলে আপনি উপরে নিচে সামনের দিকেও দিতে পারবেন তো চাইলে এখানে কিছু পরিবর্তন করা যায় যেমন অফসাইডে কিছু পরিবর্তন করে এখানে করে ফেলতে পারি চাইলে ইমেজটাকে আপনি রোটেট করতে পারবেন এবং চাইলে আপনি এক্স এক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিসে কতটুকু পরিবর্তন চাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো এখান থেকে আপনি ফিক্স করে দিতে পারবেন এখান থেকে ওইটাকে চেঞ্জ করা সম্ভব বা মুভ করা সম্ভব তো খুব সহজ তাই না
করে ফেলতে পারবেন তো আমরা যদি চাই যে না এটা দিব না আমরা অন্য কিছু দিতে যাচ্ছি তাহলে আমরা আরো একটা ইমেজ আছে এখানে সিটি এই যে আরেকটা ইমেজ আছে সেটা যদি ক্লিক করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা এখানে তো চাইলে এটাকে আপনি বিভিন্নভাবে মডিফাই করতে পারে এবং যদি মনে করেন যে না এটা মডিফাই করার পর আপনি এটাকে আবার ম্যাচ করবেন সো এখানে আবার ম্যাচে ক্লিক করেন অ্যান্ড দেন সবগুলো যখন চেক মার্কে চেক করা থাকবে অ্যান্ড দেন ওকে দেবেন দেখা যাবে যে এটা এখানে চেক হয়ে গেছে এবার এটাকে আমরা যদি একটু করে একটু করে রোটেট করতে চাই লাইক ধরেন এটাকে এরকম করতে চাই বা এটাকে যদি আমি আরও একটু বড় করতে চাই ধরেন এত বড় করে সামনে দিকে নিয়ে আসতে চাই এবং সেটা এখানে সম্ভব এবং এবার এখানে আরও কিছু পরিবর্তন করা যায় যেমন কি কি পরিবর্তন করা যায় এটার ইমেজের যেই কালারটা আছে যেই এটার যেই কালারটাকে আপনি একটু করে ব্রাইট করতে পারেন এটাকে রোটেট করতে পারবেন যেই যেই শ্যাডোটা সেই শ্যাডোর যে ইয়াটা সেটা রোটেট করা যাবে এবং এখান থেকে যদি আমরা সানলাইটের যে বিষয়টা আছে যেই শ্যাডো যেটা পড়েছে সেটা যদি আমরা এখান থেকে মডিফাই করতে চাই তাহলে এখানে ঠিক টিকমার্ক দিয়ে অ্যান্ড দেন এখান থেকে আপনি শ্যাডোটাকে পরিবর্তন করতে পারেন যেমন এখানে একেবারে জিরো করে দিলে কোনো শ্যাডো থাকবে না সানলাইটে কোনো ফাংশনালিটি এখানে থাকবে না আর যদি এটাকে সর্বোচ্চ বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে সেখানে পড়ছে এবং এখান থেকে কিছু পরিবর্তন করা যাচ্ছে এবং এখানে হাইটটাকে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন হাইটটা কতটুকু দিবেন সেটা এখান থেকে ঠিক করা সম্ভব তো এই কাজগুলো একটু করে নিজ দায়িত্বে আসলে দেখবেন যে খুবই সহজ তো ফাইনালি যখন এটা করে ফেলবো আমরা যখন এটা বানানো শেষ বা এই ডিজাইনটা যখন আমাদের তৈরি হয়ে যাবে এবার যদি এটাকে আমরা আউটপুট দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রেন্ডারে যেতে হবে তো রেন্ডারে যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে পারি আমরা সেখান থেকে রেন্ডার প্রিভিউটা দেখতে পারি এখানে ক্লিক করলে রেন্ডার প্রিভিউ হিসেবে দেখা যায় যে আসলে কেমন হবে তো আমরা আসলে নর্মালি তৈরি করলে একরকম দেখা যাবে কিন্তু রেন্ডার প্রিভিউতে গেলে বা রেন্ডার করার পর কিন্তু এটা অনেক স্মুথ এবং অনেক সুন্দর দেখা যাবে অনেক বেশি লাইট এবং অনেক বেশি ক্লিয়ার থাকবে যেমন এই যেটা রেন্ডার হচ্ছে বা রেন্ডারের প্রিভিউটা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে একটু ঝিরঝির করছে একটু নয়েজ দেখা যাচ্ছে এগুলো থাকবে না ওকে সো রেন্ডার করবো কোথ থেকে এটা হচ্ছে প্রিভিউ আর রেন্ডার করার জন্য রেন্ডার একটা অপশন আছে সেখানে যদি ক্লিক করি অ্যান্ড দেন এখান থেকে নাম দেবো আমরা তো আমরা ধরেন নাম দেওয়া হচ্ছে থ্রি মডেল আমি যে নামে করতে চাই থ্রি মডেল আমার এটা নাম এবার হচ্ছে কোয়ালিটি কী দিব আমি আর ডেফিনেটলি হাই দিব আমরা যদি আমাদের ইমেজটা খুব ভালো কোয়ালিটি দরকার হয় তাহলে হাই আর যদি আমি চাইছে যে না আমি এক্সপেরিমেন্ট করবো বা প্র্যাকটিসের জন্য তখন মিডিয়াম অথবা লোতে দিতে পারি এটাতে সময় কম লাগবে হাইতে দিলে একটু সময় বেশি লাগবে পনেরো বিশ মিনিট বা তার চেয়ে বেশি কম লাগতে পারে এটা রেন্ডার হতে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার পিসির পারফরমেন্সের উপরে ওকে এরপর হচ্ছে এখানে কী কী দিতে চাচ্ছি আমি দুইটা ফাইল ফর্মেট আছে একটা হচ্ছে পিএসডি যদি ফাইল ফর্মেটটা যদি এই ডিজাইনটা আমি পিএসডিতে আমি কনভার্ট করি বা আমি যদি তৈরি করি তাহলে এটা ফটোশপে নিয়ে এটাকে আরও বেশি মডিফাই করা সম্ভব আরও কালারাইজ বা আরও কোনো চেঞ্জ দরকার হলে সেগুলো করতে পারি আর অথবা যদি আমরা নর্মালি যদি এটাকে পিএনজিতে দিয়ে রাখি তাহলে এটাকে শুধুমাত্র পিএনজি বা একটা ইমেজ আঁকা এটা সেভ হবে তো আমি আপাতত জাস্ট হচ্ছে পিএনজিতে রাখলাম বা দুইটা দিয়ে দিয়ে যদি আমি এখানে এটা দিয়ে তারপর হচ্ছে আমার লোকেশান এখানে দেওয়া আছে যেন হচ্ছে রেন্ডারে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে এটা রেন্ডারিং হবে এটা আস্তে আস্তে রেন্ডারিং কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আমি রেন্ডারিংটা দেখাচ্ছি না কারণ এটা আমার আপাতত দরকার নেই আমি জাস্ট আসলে আপনাদেরকে কাজটা দেখানোর জন্য ট্রাই করলাম তো এবার আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে কী করে আমরা এই মডেলগুলোকে ডাউনলোড করতে পারি সো ডাউনলোড করার জন্য যাবো গুগলে তো গুগলে সে লিখবো হচ্ছে ধরেন আপনি যে কোনোভাবেই সার্চ করে নিতে পারেন অনেকগুলো রিসোর্স আছে ফ্রি রিসোর্স তো আমি একটা দেখাই যেটা থেকে আমি ইউজ করি সেটা হচ্ছে পলি এটা হচ্ছে গুগলের একটা জনপ্রিয় একটা সাইট পলি হচ্ছে থ্রি জগতে যত কিছু আছে সব কিছু এখান থেকে পাবেন এবং আরও কিছু এখানে সাজেস্ট করছে এই সাইটগুলো গিয়ে ঘুরে দেখে আসবেন তো যেহেতু গুগলে তার মানে অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রিতে ইউজ করতে পারবেন এবং টোটালি এখানে কোনো ধরনের আসলে কপিরাইট কোনো ঝামেলা নেই আপনি যে কোনো কিছু এখানে ইউজ করতে পারবেন তো এটা থ্রি ডি ওয়ার্ল্ড এখানে লেখা আছে এক্সপ্লোর দ্য ওয়ার্ল্ড অফ থ্রি ওকে তো থ্রি জগতে সমস্ত কিছু এখানে পাবেন সব কিছু আসলে আমি দেখানো সম্ভব না আমি আপনাদেরকে রিসোর্সটা দেখাই দিলাম আপনারা সেখান থেকে ট্রাই করবেন তো আমি এখান থেকে ক্লিক করলাম দেন হচ্ছে আমি ধরনের এখান থেকে আমি কী চাচ্ছি কী চাচ্ছি আমি এখানে অবজেক্ট চাচ্ছি যেটা আমরা থ্রি ডি মডেল হিসেবে ইউজ করছিলাম ডট ও বিজি এক্সটেনশনের যে ফাইলগুলো সেগুলো দরকার আমার তো এখানে ক্লিক করলে এখানে অসংখ্য পাবেন এখানে মাত্র একশো তিনটা এখানে লোড হয়েছে এখানে কয়েকশো দেখাবে চারশো পাঁচশো বেশিও আমি এখানে পেয়েছি তো নিচে অনেক অনেক থ্রি ডি মডেলগুলো আছে মডেলগুলো ইউজ করতে পারি তো আমি এখান থেকে জাস্ট সার্চ করছি ধরুন আমি এখানে কিনে নিতে চাই পেন্সিল নিয়ে একটা তো আমি এখানে পেন্সিল দিয়ে সার্চ দিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে যে পেন্সিলের জন্য অনেকগুলো আইটেম
তো ইউজ করার পর এটা একইভাবে এখানে চলে আসছে এন্ড দেন হচ্ছে এটাকে আমরা এফ এ ক্লিক করি তারপর এটা এখানে আসবে দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করলাম ফিট হওয়ার পর দেন এটাকে ট্র্যাক করে উপর দিকে উঠাই দিই এবার এটাকে আমি আবারও এফ এ প্রেস করি তাহলে ছোটো হয়ে যাবে সো এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে একইভাবে একই ওয়েতে আর দেখানোর প্রয়োজন নেই আমি মনে করছি দেন এখানে ক্লিক করে আমরা এগুলোকে আসলে কালারাইজ করতে পারি আমাদের যেই কালারগুলো দেওয়া দরকার সেগুলো আমরা এখানে ইউজ করতে পারি বা আপনারা যেই জিনিসগুলো দিতে যাচ্ছেন সেভাবে এগুলোকে স্টাইলাইজ করবেন এরপর হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে ধরুন এটাকে একটা কালার দিতে চাই এভাবে আসলে এগুলোকে চেঞ্জ করা যায় তো একই স্টাইল একই ওয়েতে তো এবার আমি দেখাবো যে আসলে কি করে আমরা যে মডেলটা তৈরি করলাম থ্রি ডি মডেল থ্রি ডি যে লেখাটা ট্যাক্সটাকে যে ফটোশপ দিয়ে যে মডেল মডেলটা তৈরি করলাম সেটা কি করে আমরা এখানে আপলোড করব তো চাইলে আমরা এখানে আপলোড করতে পারি তো আমরা জানি যে গুগলের সমস্ত সার্ভিসের জন্য একটা গুগল অ্যাকাউন্টই যথেষ্ট সো আমার এখানে লগ ইন করা আছে নতুন করে এখানে কোনো অ্যাকাউন্ট করার প্রয়োজন নেই জাস্ট আমি এখানে আপলোডে ক্লিক করব তো আপলোড থ্রি ডি মডেল জাস্ট এখানে ক্লিক করার পর আমরা এখানে সিলেক্ট ফাইল ফ্রম ইউর ডিভাইস এখান থেকে ক্লিক করে দেন হচ্ছে আমার ডিভাইস থেকে আমি এটাকে দিব এখানে থ্রি ডি মডেল যে ট্যাক্সটা ছিল সেটা এখানে ক্লিক করে ওপেন তো দেন এটা ওপেন হয়ে যাবে বাট এখানে আপলোডের একটা অপশন আসবে আমাদের তো আপলোড হয়ে গেছে এবার আমাদেরকে একটা অপশন দিবে তা আমাদের একটা প্যানেল এখানে চলে আসে এবং সেখানে আমাদের যে মডেলটা আমরা তৈরি করেছি সেটা এখানে চলে আসে দেখা যাচ্ছে তো এখান থেকে এটা রোটেট করা যায় বিভিন্ন আপনি কোন অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সেটা এখানে দিতে পারবেন এবং এখানে চলে টাইটেল আপনার এটা কী নাম হবে সেটা নাম দিবেন ধরুন আমি এখানে দিলাম হচ্ছে থ্রি ডি মডেল মডেল আমি যেটা দিতে চাই সেটা দিলাম এখানে ডিসক্রিপশন থাকবে এটার জন্য কি কি করেছি বা আমার কাজটা কী ধরনের সেটা নিয়ে ব্রিফ করতে চাইলে সেটা করতে পারি ক্যাটাগরি কী হবে সেই ক্যাটাগরি যে আমি দিলাম হচ্ছে যে অবজেক্টস আমার একটা অবজেক্ট রিলেটেড সো অবজেক্ট রিলেটেড রাখলাম এরপর সেটা পাবলিক থাকবে সেটা থাকবে এন্ডেন হচ্ছে আমাদের এখানে প্রেজেন্টেশন এটার পেছনে কী কালার হতে পারে সো একটা কালার আমি এখানে ইউজ করে দিতে পারি যে আমার পেছনটা কী ধরনের কালার থাকবে এটার সো এই ধরনের কালার দিয়ে দেন হচ্ছে আমি এখানে যদি চাই যে আমার এটাকে রোটেট করতে চাইলে সে পারবে কি না কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রোটেট করতে চাই সো আমি এটাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে চাই তার মানে যে কেউ চাইলে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে রোটেট হবে এবং মোশন পাতটা এখানে অটোমেটিকলি এটা এরকম করে সারাউন্ডিং স্টাইল এটা ঘুরতে থাকবে চার পাশ দিয়ে তো এখানে বাকি জিনিসগুলো চেঞ্জ করে যদি প্রয়োজন হয় সেগুলো একটু দেখবেন ইটস গ্লো বিভিন্ন জিনিসগুলো এখানে চেঞ্জ করে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন তেন হচ্ছে আমি যদি এখানে পাবলিশ দিই তাহলে এটা আমার এই অ্যাকাউন্টে বা আমার এই নাম দিয়ে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে এবং যে কোনো ব্যক্তি চাইলে এটাকে ডাউনলোড করতে পারবে এখান থেকে বা আমিও যদি ফিউচারে এখান থেকে ডাউনলোড করতে চাই আমার এটা আমি এখানে জমা রাখতে পারি এখান থেকে আমি ইউজ করতে পারবো তো এই ছিল আমাদের আজকে ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন কারণ আপনার একটা শেয়ারে অনেকে হয়তো এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারবে বা উপকৃত হবে আর আপনার যদি এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কিছু জানার থাকে বা কিছু বলার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে সেখানেও পোস্ট করে আপনার মতামত আপনি জানাতে পারেন তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ কিউআর কোড মানে কুইক রেসপন্স কোড সর্বপ্রথম উনিশশো সাতানব্বই সালে জাপানে কিউআর কোডের প্রচলন শুরু হয় বিভিন্ন ফ্লায়ার ব্যানার পোস্টার বা বিজনেস কার্ডের মধ্যে আমরা কিউআর কোড ইউজ করে থাকি তো কিউআর কোডের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব 